Südtirol ist nicht nur ein Tourismusland, sondern auch die Heimat zahlreicher international erfolgreicher Industrieunternehmen. Einige von ihnen gelten sogar als weltweite Technologieführer, so wie beispielsweise Mikrotech in Brixen. Mikrotech produziert und entwickelt vereinfacht ausgedrückt Holzscanner, mit denen Sägewerke die Holzqualität überprüfen können, ohne den Stamm zu durchschneiden. Was in der Medizin die Röntgengeräte besorgen, das machen in der Holzwirtschaft die Mikrotech-Geräte. Ein Baum fällt. Dazu wird noch eine einfache Technologie eingesetzt. Kommt der Baumstamm zu einem traditionellen Sägewerk, dann entscheidet ein Sargschneider mit seinem geschulten Auge, für was sich das Holz eignet und wie es zersägt werden kann. In der modernen Holzindustrie jedoch entscheiden nicht Menschen, sondern Maschinen in Bruchteilen von Sekunden, was aus einem Baumstamm, einem Stück Holz, werden soll. Und diese Technologien, die selbst das Innere eines Stammes sichtbar machen, werden seit mehr als drei Jahrzehnten in Brixen entwickelt. Optoelektronik heißt das Technikfeld, das sich im Südtiroler Silicon Valley der Brixner Industriezone rund um die Firma Durst gut entwickeln konnte. Um 1980 gegründet worden, hat sich mit der Vermessung von Naturprodukten wie Äpfel und, und Holz spezialisiert. Und dann hat sich das mit dem Holz eben sehr stark entwickelt, weil wir dort relativ schnell angefangen haben zu exportieren. Das heißt, wir haben sehr schnell Märkte außerhalb Südtirols und Italien gefunden und gemeinsam mit der Sägeindustrie große Schritte gemacht. Die Sägeindustrie hat sich in den 80er Jahren sehr stark entwickelt Richtung Automatisierung und wir durften da mitmachen und sind heute, wir können es sagen, also Technologieführer, auch Welt Weltmarktführer in Sachen äh, Vermessung von Holzeigenschaften. Konstante technologische Innovation ist die Voraussetzung für Wachstum und Export. Das war das Credo, dem Mikrotech von Anfang an gefolgt ist. Holz ist ein biologisches Produkt, so ähnlich wie Menschen. Und wenn man eben in einem Krankenhaus sieht, was für Geräte man verwendet, um äh, die Krankheiten oder, 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 oder Eigenschaften des menschlichen Körpers zu vermessen, stellen wir uns vor oder versuchen wir uns vorzustellen, ob man diese gleichen Methoden auch fürs Holz verwenden kann. Und das wird uns eben dieser Leitfaden hat uns eben so weit gebraucht, dass wir eben Röntgentechnik, Computertomographie, Ultraschall, diese, diese Methodiken äh, im Holzwirtschaft eingeführt haben und die eigentlich zu einer Verbesserung der Holzausbeute im Sägewerken geführt hat. Anders als in der Medizintechnik muss das Durchleuchten oder Analysieren von Holz in industriellen Verarbeitungsprozessen in Bruchteilen von Sekunden geschehen. Ein Mikrotech-Scanner steht immer am Beginn einer automatisierten Verarbeitungslinie. Im Showroom im Sitz in Brixen kommen die Kunden und lassen sich die Leistungsfähigkeit der Mikrotech-Geräte an Holzstücken vorführen, die sie selbst mitbringen. Holz hat eben sehr viele unterschiedliche Eigenschaften und man kann jedes Holzstück aber einer richtigen Anwendung zuordnen, wenn man das vorher weiß, was da in diesem Holzstück steckt. Und das ist eigentlich unsere Aufgabe. Wir erkennen diese, diese Holzeigenschaften vor dem Schneiden, also bevor das Holz verarbeitet wird und können dann die richtige Verarbeitung einleiten. Und das bringt natürlich einen großen Vorteil für den Säger, weil er kann dann gleich Ware produzieren, die er praktisch vollständig als erste Qualität weiterverkaufen kann. Und sonst muss er eben ein Fensterkantel, wo große Äste drinnen sind, das muss er praktisch wieder weiterverarbeiten oder, oder wegwerfen, weil das ja kein Kunde will. Viele Anforderungen und Anregungen der Kunden aus aller Welt fließen in die Entwicklung der Geräte mit hinein. Das ist nur möglich, weil Software und Hardware bei Mikrotech von Grund auf im Unternehmen bis zur Patentierung selbst entwickelt werden. Dazu gehören beispielsweise auch die Kamerasensoren oder die auf Holzvermessung zugeschnittene Röntgentechnologie. So diffizil ist dieser Technologiebereich, dass selbst die internationalen Hightech-Riesen ihr Interesse an dieser Marktnische verloren haben. Die großen Firmen wie Siemens, für die ist das zu schwierig, zu kompliziert. Die Kunden sind da zu, zu vielfältig. Und das erlaubt uns eben in dieser Nische weltweit tätig zu sein. Und das ist heute extrem wichtig, weil die lokalen Märkte sind immer von Krisen betroffen und äh, eben, wenn man in der ganzen Welt verkauft, dann 
gibt es immer irgendein Land, das wo irgendwie da was aus Holz gebaut wird, gibt es immer. Und das ist eben, hat uns auch in diesen Jahren sehr stark geholfen, diese Krise, die es in Europa gegeben hat, zu überwinden. Wir waren natürlich sehr stark in Europa tätig. Wir haben, glaube ich, bis vor vier, fünf Jahren fast 80 Prozent in Europa verkauft. Inzwischen sind es nur mehr 35 Prozent, eben weil wir eben uns dann auch wirklich auf den außereuropäischen Raum konzentriert haben. Erst vor kurzem hat Mikrotech ein schwedisches Konkurrenzunternehmen übernommen und nutzt die Synergien. Wir haben ja schon angefangen, wir haben schon Technologien ausgetauscht, weil Buda ist mehr im Bereich der, der Weiterverarbeitung, mehr der Möbelindustrie. Dort profitieren sie von Erfahrungen, die wir im Sägewerk gemacht haben und wir profitieren von Erfahrungen, die sie eben in, diesem, in ihrem Bereich gemacht haben. Also somit ist es eine, auch eine richtige Synergie. Der weltweite Markt für Anlagen in der Holzindustrie ist überschaubar. Neben den Schweden gibt es weltweit nur Amerikaner, die als Wettbewerber in diesem Technologiefeld tätig sind. Das Brixner Unternehmen setzt ganz auf seine Mitarbeiter in Forschung und Entwicklung, um seine Führungsposition weltweit zu behaupten. Also Im Umfeld von Südtirol, also zwischen München, Wien, Graz, Bologna, Mailand, Padua, gibt es genug gute Universitäten und die meisten kommen ja aus diesen Universitäten und das sind meistens Akademiker und die, die, die bringen meistens eine gute Ausbildung mit. Aber natürlich, was wichtig ist, ist auch das Engagement, also die, die, der Wille, da etwas, etwas zu leiden, mitzumachen. Natürlich, das in der, in der Welt äh, tätig zu sein, ist natürlich auch mühsam. Also wir müssen, wir, wir, es, es passiert so oft, dass man halt länger weg ist, dass man am Wochenende mal nicht zu Hause ist. Also das muss man auch mitbringen, aber ich kann es nur empfehlen, also in die Welt rauszugehen. Wir sind da sehr, sehr gut akzeptiert und auch man, man kennt uns, man kennt unsere, unser Qualitätsbewusstsein. Also das kommt alles sehr gut an. Und wie einst Durst in Brixen ist Mikrotech heute eine Technologieschmiede, aus der bereits einige Hightech-Ableger hervorgegangen sind. 35 Jahre alt ist Mikrotech heuer geworden. Und mit dem Mut zur Innovation hat sich das Unternehmen längst international etabliert. 